la direction financière et à l'orientation stratégique. Ensuite, il a fait le saut chez l'UTEC pour six ans. Bon, là, j'ai de bons chiffres. Euh, à titre de président. Et, euh, et bref, c'est un professionnel et un passionné de leadership, de planification et de stratégie. Et c'est un, un peu de ça qu'il vous parle en conférence aujourd'hui. Il va venir vous présenter un extrait de sa conférence. Les, les vrais leaders planifient, mobilisent et performent. Veuillez s'il vous plaît accueillir mon guérin. Je suis une personne publique. J'ai toujours travaillé, moi, plus à l'interne avec, avec l'équipe interne, avec mes employés, avec les employés de, mon or, de mes organisations où j'ai passé. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de mes deux présentations. Je fais une conférence sur, pour être un bon gestionnaire aujourd'hui, soit le propriétaire, comme également toute son équipe de direction, pour être un bon leader, pour être un bon gestionnaire, ce qui est important, entre autres, c'est d'avoir un bon plan d'affaires, d'être capable de mobiliser nos employés et d'être des performants. Puis le deuxième sujet de ma conférence, c'est comment faire pour réussir une réorganisation à l'intérieur d'une entreprise, parce qu'on sait qu'on est dans un monde continuellement de changement, et il faut continuellement se réinventer. Sur ce point-là, effectivement, on est dans un monde de changement. Aujourd'hui, nos clients sont de plus en plus gros, de plus en plus exigeants, de moins en moins fidèles. Nos employés sont très différents. Aujourd'hui, on fait affaire des, avec les milléniaux. Les jeunes, 25-35 ans, c'est eux autres qui prennent la place dans le marché, ils sont venus au monde avec un cellulaire dans les mains. C'est des gens qui ont des attentes très élevées, ils veulent travailler pour des employeurs qui sont des performants, qui vont leur donner de la formation, qui vont leur donner des outils technologiques. Ils sont très, très exigeants. Euh, tout le monde est exigeant. Nos fournisseurs sont de moins en moins nombreux également, de plus en plus gros. On est dans un monde de changement. On parle aussi de, de tout ce qui s'appelle réseaux sociaux aujourd'hui, technologie. Juste pour donner un exemple comme ça, il y a 5 milliards de visionnements par jour sur YouTube, puis il y a 300 heures de visionnement qui s'ajoute à chaque minute sur YouTube. Ça fait qu'on est dans un monde de changement où ça va très vite et l'information circule très rapidement. Quand on est dans un monde de changement, moi je dis toujours en affaire, tu progresses ou tu régresses. Quand on est dans un monde de changement, il y a une vieille théorie qui est la théorie de Darwin qui dit « toute espèce qui ne s'adapte pas ne survit pas ». En affaires, ça s'applique, en entreprise, en institution, c'est la même chose. Si tu n'es pas capable de te réinventer, comme tantôt euh, Patricia le disait, justement, se réinventer, il faut que tu sois innovateur, il faut que tu sois capable de te réinventer. Souvent, le problème de plusieurs entreprises, c'est qu'ils essaient de se réinventer, mais avec la pensée d'hier. Puis ça, c'est l'être humain, notre cerveau, il est programmé comme ça. Il va toujours puiser rapidement dans ce qu'on sait, puis ce qu'on sait, c'est ce qu'on a cumulé comme bagage. Ce qui est important en affaires, en entreprise, c'est d'être capable d'innover. Donc, il faut laisser nos pensées d'hier, il faut se projeter dans le temps, il faut être capable d'être innovateur, il faut être capable de se réinventer. Et puis, on dit toujours qu'il faut donner un sens à demain. Bien, pour donner un sens à demain, il faut être un bon visionnaire, il faut être capable d'innover. Aussi, on ne s'en rend pas compte comme être humain, mais à tous les jours, les décisions qu'on a à prendre sont dictées par quoi? Sont dictées par où est-ce qu'on s'en va. Si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on prend des décisions en court terme. Si on sait où est-ce qu'on s'en va, on prend des décisions en lien avec où on s'en va, donc notre plan à long terme. Puis quand nos employés nous posent plein de questions, puis qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, bien une journée on tourne à gauche, une journée on tourne à droite, puis on a l'aide à quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, comme organisation, c'est important d'avoir un plan. À l'école, on apprend ça, un plan, une planification stratégique, c'est important. Peu importe le nom qu'on y donne, en affaires, peu importe dans quel domaine on œuvre aujourd'hui, si on n'a pas un plan, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis c'est impossible de mobiliser nos employés. C'est donc important d'avoir un plan. Un plan, c'est quoi? C'est de définir sur un horizon de temps, mettons une période d'à peu près cinq ans, qu'est-ce qu'on veut être? C'est quoi la mission qu'on se donne comme organisation? À partir de là, établir c'est quoi les objectifs qu'on vise, se faire des priorités à court terme, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une année, puis se faire un plan de travail. C'est ça un plan. Donc, la première étape pour moi en affaires, c'est d'être capable d'avoir un plan. Deuxièmement, être capable de mobiliser ton monde derrière ton plan. Comment on fait pour mobiliser notre monde derrière un plan? Un, il faut tes impliquer. Si tu t'installes tout seul dans ton bureau, puis tu fais un petit plan, puis tu sors par après, il n'y a pas grand monde qui va te suivre, parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut que tu écoutes ce qui se passe à l'entour de toi, il faut t'impliquer tes gens. Donc, si tu prends le temps d'impliquer tes gens, si tu prends le temps de leur expliquer exactement la situation, où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu veux t'en aller, tu vas faire un plan. Non seulement tu vas avoir un plan, mais tu vas être capable de mobiliser ton monde derrière ton plan. C'est ça qui est important. Si c'est important d'avoir la baïenne des employés, ça c'est certain. 
Maintenant, tu as un plan, c'est une chose, tu veux mobiliser tes employés, tu as beau les avoir impliqués dans le processus, comment tu fais pour mobiliser tes employés? Il y a un principe bien simple en affaires, on dit tout le temps, « Business is people ». C'est pas plus compliqué que ça, « Business is people ». Les gens sont là, ne cherche pas les problèmes dans ton organisation, tes employés y connaissent. Ne cherche pas les problèmes dans ton organisation, les employés y connaissent. Implique, implique tes gens. Comment impliquer nos gens, comment les mobiliser, ça rapporte beaucoup, selon moi, à notre style de gestion. Pour moi, il y a quatre styles de gestion. Il y a le style très autoritaire, que malheureusement, on voit encore dans beaucoup d'entreprises, qui est le propriétaire unique ou le propriétaire qui colle toutes les shots, il prend toutes les décisions, si tu lui demandes où est-ce qu'il s'en va, il ne sait pas trop, mais si tu lui poses une question, il va te répondre. Très autoritaire, délègue très peu, fait peu confiance à ses employés. Ça, c'est le genre de propriétaire où les employés ne sont pas très, très mobilisés. Puis c'est le genre de propriétaire où s'il se tourne et regarde ses employés, puis il ne regarde pas souvent, il risque de se faire une coupe de petits fingers. Mais ça, c'est un style qu'on voit malheureusement dans beaucoup, beaucoup d'organisations. Tu as le deuxième style aussi pour être capable de mobiliser, qui est le style paternaliste. Ça, c'est le propriétaire, c'est le dirigeant, bon père de famille, qui va être bien gentil, qui dit jamais non à ses employés, tu lui demandes où il s'en va, il ne sait pas, mais il dit jamais non, il est bien, bien gentil. Puis ses employés le trouvent bien fin. Sauf que le problème, c'est qu'ils disent à chaque fois qu'on est confronté à une situation, on ne peut pas se fier dessus, il ne sait pas où il s'en va. Tu as l'autre aussi qui est allé à l'école pas mal, puis qui lui a appris que c'était bien important de faire participer le monde, fait qu'il fait participer tous ses employés. Lui, il fait des meetings, des meetings, des meetings, des meetings. Il n'y a que jamais. Chaque fois qu'il arrive à la fin d'un meeting, puis qu'il s'étoffe le moindrement, les employés aimeraient ça qu'ils disent Mais ton pied à terre, mais ton pied à terre, là. À un moment donné, il faut trancher. Il ne met jamais. Et tu as le quatrième pour moi qui est le plus important, qui est le style participatif, c'est-à-dire l'employeur, le propriétaire, le dirigeant, le gestionnaire qui arrive avec son équipe, qui va, un, écouter. Tantôt, je disais « business is people » dans la vie. S'il y a un conseil, s'il y a un conseil que je donnerais pour n'importe quel gestionnaire, c'est « écoute tes employés ». Comme j'ai dit, écoute, ils connaissent les problèmes, ils connaissent des solutions, écoute-les. Plus ils écoutent, plus ils vont se confier à toi. Plus ils vont embarquer, plus ils vont participer. Écouter, responsabiliser. Aujourd'hui, être un dirigeant d'une organisation, être gestionnaire d'un département, on dit « Ah, ben là, on va être, on va être, on va être un bon gestionnaire, on ne poussera pas trop. » Au contraire, les employés, ce qu'ils veulent, lèvent la barre haute. Surtout les nouvelles générations, ils aiment les challenges, ils aiment les défis. Mais la barre haute, puis on va y aller. Ce qu'on s'attend de n'importe quel gestionnaire aujourd'hui, c'est qu'ils nous disent « Où est-ce qu'il s'en va? 